南港车站上的酒店吃到饱，下午茶只要六九九元，再搭台北感觉应有尽有，但吃到后面去。大家好，我是兔兔。我们现在人在南港这里了啦。然后我所在的位置是在南港车站 CT Link 里面的万怡酒店这边呢、啊。哎、欸，你各位啊，我最近呢、啊，我在网络平台上买到一张餐券呐、啊。我们只要花六九九元就可以吃到六福万怡酒店的下午茶，吃到饱哎、欸。虽然说它用餐时间比起正常来说，也许会短了一点点呢。那等一下，我们一起进去吃吃看，它的表现会是如何吧 ？Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。哎、欸，各位啊，我们今天吃的这个下午茶，我觉得以七百元费用来说，它的环境给我的感觉，就是有别以往我们吃过其他自助餐厅来说，它的取餐区看起来好像还蛮拥挤的。不过 OK 啦，我觉得空间位置是其次，东西好吃最重要了，好不好？那我们去拿点东西，我来吃吧。OK 啊，各位，那我们第一回合哦，就先拿了一些热食，还有冷盘海鲜回来了。我们先用冷盘海鲜开开胃吧。
，这虾子吃起来口感十分 Q 弹，而且新鲜呢。我觉得以今天这个价格来说，这样的品质算 OK 的。那我们沾点五味酱试试看。海瓜子，刚刚那个虾子吃起来那么新鲜 Q 弹，反而这海瓜子吃起来就有点平淡无味的感觉了。连沾的五味酱都没有办法改变它的感觉。小塔扣，希望沾的酱会好一点呢。那希望这个墨鱼会好一点呢。它这个墨鱼也许是新鲜的，但是它吃起来有一种很水的味道哦。我不是很喜欢这个味道。那这种蛋菜应该就 OK 了吧？我们对于吃到饱蛋菜要求就是卖超车点后啊，我会觉得说他今天这蛋菜表现比标准还要高一点点呢。红梅。接下来是卤烤牛排的部分，不知道是它刚好切到有韧带部位还是怎么样。虽然肉吃起来不会干柴，但十分有嚼劲啊。咸酥虾的部分，虽然说它咸酥虾的口味可能炒的没有非常入味啊，但我是觉得说，如果它可以再炸的久一点的话，就像我们上次在屏东一间牛吃到咸酥虾一样，我们连头都可以吃下去啊。但这个虾壳，我是觉得不太好入口啊。古老肉，我觉得说这古老肉它是我喜欢的那种偏甜的糖醋酱，我觉得这个还蛮不错的。三杯鸡。没有想到它这种家常风味菜，它表现还蛮不错的、啊。那接下来我们在吃印度料理前，我们先用牛肉汤洗一下嘴巴了。那我们刚刚拿印度料理部分啊，它有分成蔬菜
，牛肉跟鸡肉的部分呢，我们先从蔬菜吃起来。我们刚吃下去，有一股满满的豆子的口感，跟我们上次在一两餐厅吃到的感觉几乎一模一样啊，就非常的豆。那接下来我们用印度薄饼来配配看牛肉的吧。虽然我们不太懂印度菜的风味啊，但是我是觉得它整体吃起来的味道有点五味杂陈，非常的复杂。但它整体来说是好吃的啦。如果你要来吃的话，我是认真的建议，你一定要配这个薄饼啊。那接下来是鸡肉的部分呢、啊？对啊，各位，那我们吃完第一回合所有东西了，我们再去拿下一回合的东西回来吃吧。有面、米菜、肥啊、胶囊。请给我旗鱼、鲷鱼两片，然后尾鱼要五片，黄金。你要买好不好？你要吃什么？哎，我要前面这两个各两片。然后呢？尾鱼五片。鱼蛋十片，谢谢。鱼两下。算哦。OK 啊，各位，那我们第二回合就拿了刚没有吃到的东西了。但我是觉得今天下午茶的时间，我们用餐只有两个小时而已。我们今天这样子吃，应该也差不多了。来喝喝看，它的汤头会是如何？哦，它这个味道是我们在巷口可以吃到好吃面店的味道啊我觉得这是我今天吃到最满意的一道料理了。那接下来我们在吃生鱼片之前呢、啊，我们先把我们生鱼片好朋友瓦萨比酱油给准备好了。OK 
啦，我们今天来到万怡酒店，它的瓦莎比也是我们十分接地气的。爸爸 b 那我们先从鲷鱼吃起来。它今天这个鲷鱼生鱼片吃起来是好的鲷鱼，吃起来是非常的新鲜，非常的鲜甜。今天生鱼片很新鲜呢，尾鱼生鱼片，哇！我认真觉得这才有符合我对于万怡酒店的期待啊！它这种生鱼片吃起来就是要绵绵密密，还有新鲜，这样就很可以了。迷信。虽然它这种迷信是可能外面加工后送进来的东西啊，不过我真的从小到大就是很喜欢吃这种东西。还有我们在炸物区又拿了月亮虾饼啊。它这个饼应该是炸的有点过久，所以整个吃起来有点像是在吃饼干的感觉。可是我们在咀嚼的时候，我们又有吃到一种不太舒服的味道。还有这边有章鱼烧。各位啊，我是第一次吃到章鱼烧，整个就像面浆一样的口感呢，感觉它需要再多加热一点会比较好啊。不过 OK 啦，我刚刚还要拿一碗蒜味螺汤。我觉得它这个味道非常接近佛跳墙的风味啊，我很喜欢喝这种汤头。它这喝起来就是比较淡一点点的佛跳墙啊，可是啊，它这种味道就是十分的在地，十分的好喝。没有想到它这里面竟然有加这种腊肉，这个经过腌去腊肉味道本身会非常的突出啊！我觉得整个油饭几乎都被它的味道给覆盖住了。没错。不过 OK 啦，我们吃完第二回合所有东西了。那我们把握时间去吃点甜点吧。哎，师傅你好，请都给我一份。好啊，这样最好，我就不用出来弄。哎，来，我弄弄给谁弄来啊？我大一块。哎，妈王贵。哦，听你阿姐讲，我妈拍死啊。可以啦。哈哈哈哈哈。真的方便的。哦，多谢多谢多谢多谢多谢。好。哦，阿尼好啊。好啊。多谢多谢多谢。哦，我跟师傅。很赞呢，三明治，啊，过来几条啊。OK 啊，各位，那么这回合哦。我们拿了满满的碳水化合物回来，填填肚子啦。
。换你各位来吃下午茶的话，只吃两个小时，你会饱吗？还有今天来到这种酒店，我们吃个披萨 ，OK 吧？各位，接下来我用这个解释的方式，马上可以让我们懂这是什么样的口感。拿破利披萨，还有总会三明治。我真的好久没有吃到这种早餐店三明治，没想到今天这边可以吃到它。我刚拿这个巧克力蛋糕，它巧克力非常的浓郁。很好吃哎，哇！接下来是它，六色蛋糕。松饼，我是觉得它这个甜点才是今天下午茶的重点呢。草莓蛋糕，我真的觉得如果。你是喜欢吃甜点的话，你知道这个你会很满意啊。OK 啊，各位，还有说我们吃到最后啊，他现场甜点区已经没有人了，所以我们刚刚去刚才要了一球，他跟大石头来吃啊。那等一下，我们去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。那我们来说说，我们今天吃六福万怡酒店全日。台北六福万怡酒店旭日全日餐厅，各位、啊，也许你们今天看到我用这个价位吃到下午茶，它的表现可能差强人意，但是你听一下，我们的叙述之后，也许会改观。这家酒店它旁边连接着南港转运站，而且它下面也是三铁共购的地方，没关系，火车、高铁、捷运、加隆炉。而且说，正所谓一出站就到酒店的情况就在这边。你看它的地段是多么的精华，所以它今天以这个收费所提供的餐点水准来说，我觉得他们真的是很努力的啦。如果今天要你用六百九十九元来这边吃，你会想来吃吗？虽然它整体餐点表现也许会让你觉得好像少了什么。但是它值得称赞的是生鱼片十分的新鲜，而且口感也非常的绵密啊。如果还有机会要我回来这边吃的话，我应该会想要吃,吃看它的晚餐场啊，好不好？那个看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复了。还有如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员或送超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。